你知道吗？还没有人能打倒我，只有你爱情到底是什么？不同的人有不同的答案，而对于唐心怡来说，他已经找到了。没得客，来找谁呢？反正不是找你吧？我知道他不是来找我的。那你说他找谁？他会说啊。我不找谁，随便看看。唐主任，参谋长，陈教官，哎，来坐。谢谢。小唐主任。你的课是在明天，呃，今天来找谁？我不找谁，就是随便看看。啊，哈哈，不管是随便看看还是特意的，我们红细胞基地的大门呐，永远对你敞开。谢谢参谋长。哎，这一家人不说两家话嘛，你是我们特聘的教员呐。集合，集合！刚训练半小时，叫你去就去哪，莫废话。啊啊啊！走开！啊啊啊！走开！走开！来，唐警员，喝水。谢谢。向后转，匍匐留人作业。错，是不错。合照，最后一组动作，练完就结束。今天什么科目？格斗基础啊。改一下，改城市反恐，应射击。上星期刚练过。<笑>这都让我惯的。小唐主任，这城市反恐应用射击啊。你是行家，今天呢，就由你给他们试试。我，对
。参谋长，您这些手下可都是反恐应用射击的高手。我，不行啊！他们是以兵的角度去思考问题啊。我明白您的意思了，您是说想让我从匪的角度去教学是吗？哎，这思维全面一些嘛。小唐主任，你要不要准备一下？好，我正好带了衣服在车上。哎，小唐主任，我们特种部队呢是带有闺蜜色彩，那是在我们行动开展之前，我们一旦确定目标啊。那就简单直接，行动果断。这优柔寡断呢，既伤害自己，又伤害别人呢。啊，我这话多了点儿。行，你准备去吧。行，参谋长，那我先过去了。临时改一下科目，是因为啊，五号五号，这里是狼穴，收到请回答，完毕。收到，请讲完毕。立即挑选你最好的一个小组到旅出来，有紧急任务，完毕。收到，完毕。走，今天训练搞不了了，我得去干活了。报告，讲，报告。我们就是最好的。那小狼崽子拴不住了，嗷嗷叫了啊！你们也是这么想的吗？我们就是最好的。好，我喜欢你们这种精神。不过你们还没出师啊，我不能带你们去，这可是实战。要是有个三长两短，你们人可就没了。报告。我们已经准备好爱国捐躯。他准备好了，你们都准备好了吗？是的，准备着。很好，非常好。你们这十个兵啊，这军事技术不是最好的，但是这精神呢、啊，是最勇敢的。俗话说得好啊，无知者无畏啊，啊。你们是不知道生死怎么回事，所以你们才会这么喊。你们要是知道子弹穿过脑袋，你们人就没了，你们就不会这么喊了。三明，走，把他们都带回吧。是，报告，我们恳求你，批准我们参战。好，那就带你们去见见世面，开开眼界。三明，走。上车，是，下哟，转，过来玩，好不？走，你也去吧。我，这帮小兔崽子没有实战经验，有些事情我做不来。可是我，怎么，你怕了？我有什么好怕的？行，那上我的车，咱们车上说。小唐竟然也去啊！那怎么知道？这里给你个没有 IP。三、七，快！怎么都是新训队员呢
我不是让你挑最好的吗？是，他们就是最好的。你得知道这件事情的严肃性。我不是让你锻炼新兵的，任务失败，你是要上军事法庭的。是，我明白。一号，他们的确是最棒的。嗯，这件事情，既然让你来负责，我相信你的判断。小唐主任，你到这里来干什么的？报告旅长，他们找同志希望我能参加这次行动。我已经向军区的首长汇报过了，并获得了批准。同志们，刚刚接到总部紧急命令，某国际恐怖组织的头目即将进入我国境内。警方情况显示，很可能在我境内展开恐怖活动。打击恐怖活动是解放军义不容辞的责任。有关部门启动了联动防恐紧急预案，我们就是这个预案的组成部分。他叫张宇，本名不详，年龄在三十五岁到四十岁，亚洲黑色特别行动小组的组长，与国外很多恐怖组织都有密切的联系，曾经在境外组织对外游客和外派人员的恐怖活动。被我公安机关与国际刑警组织多次追捕，血债累累，罪恶多端呐！情报显示，他将在明天搭乘航班入境。现在还不清楚他要组织什么样的恐怖活动。这是沧海市地图。沧海市的地形地貌非常复杂，市区一面面海，三面环山。情报部门相信，张宇已经在沧海市附近建立了据点，安插了内线，并且派遣了大批恐怖分子入境。我们的任务就是配合地方公安机关，对张宇进行跟踪侦查，发现其巢穴以后，实施突然行动，一举摧毁这个恐怖分子在我境内的秘密巢穴。同志们，这个张宇可不是个简单的角色，他从事恐怖活动多年。纵横多国，却毫发无损。他的部下相当一部分都是外军特种部队退役的老兵，并且持有精良的武器装备。也就是说，这是一场真正的战斗。具体行动由参谋长部署。你们都是新人，在这里我只有一点要求，那就是一切行动必须服从指挥。小伙子们。准备好了没有？准备好了，准备好。行动代号“黑拳”，从代号就应该明白，这是一次高度保密的黑箱行动。希望你们自己能够铭记保密纪律。我的话完了。进来，进来。全军区六十五名种子选手，就剩下你们十个。我相信你们是最好的，你们各有特长，受训多日，人人都怕死，这不可耻。我问你们一句：有退出的吗？进了这个门，带腿软，可是要执行战场纪律的。别到时候怪我不留情面。我最后一次问你们：有退出的吗？十秒钟回答。报告。退出的站到门外去。不是。俺在想，能不能给俺媳妇打个电话？嘿，但是记住，不该说的别说。还有问题吗？没有了。时间到。士兵们，我们的信仰是什么？忠诚。